Merci beaucoup. Premièrement, c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo et ça me touche vraiment parce qu'il y a tellement d'expériences qu'on vit dans, la, dans notre vie et pour être dans ce poste. Mais je veux porter votre attention, je suis contente que ce n'est pas là, mais je me demande combien de gens qui ont vu ça. Et j'ai commencé plusieurs choses tard dans ma vie et une chose, c'était de jouer au hockey. Alors, je n'ai jamais commencé à jouer au hockey avant d'avoir 33 ans. Et... On commençait une équipe après l'église et on commençait une ligue à saint jean Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux rester après la messe? Alors, on est revenu et on... il n'y avait pas de... de gardien de but. Alors, ils m'ont, j'ai dit, ben, je, vais, je vais être gardien de but. Et ils m'ont pas demandé si j'avais déjà joué ça. J'ai juste... Ils y ont juste accepté. Alors là, j'ai remarqué que le but était plus large que je pensais. Alors là, on a joué notre première joute et euh, on a gagné, 15 à 14. Alors l'autre gars n'était pas bon non plus. Alors, ce que vous avez vu, c'était euh, quelques semaines passées, on a joué sur le lac, au lac, et euh, la soirée avançant, on avait eu euh, une fête pour le jour de l'an. Ma mère avait 98 ans, alors on a joué un petit tournoi sur la glace. Alors encore une fois, euh, j'étais le gardien de but. Mais ça, ce but-là, c'est bon alors, j'avais juste à être là, mais j'avais une moyenne de trois buts et là, j'avais encore une moyenne de trois avec ce but-là. Alors, bon, là, OK, c'était pas ma carrière. Alors, premièrement, je voudrais dire... Euh, Bonsoir, mes amis. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Chaque jour, depuis que notre gouvernement a été euh, mis, est entré au pouvoir, j'ai l'honneur, l'histoire et la responsabilité qui vient avec le poste de premier ministre. Mais même si c'était un honneur, premièrement, je suis un citoyen de la province. Je remercie la Chambre de commerce d'avoir organisé cet événement comme toujours. Dans le monde, au Twitter et les clips sont partout. Votre événement est une chance pour le premier ministre de parler directement à la population d'explorer la plan pour rétablir les rêves néo-brunswickois. Ce soir, je, vous, je vais vous expliquer cette mission et je vous demande humblement de la soutenir. Some people ask me... Il y a des gens qui me demandent pourquoi je prendrais ce poste euh, si tard dans la vie. La réponse est simple. Ma femme ne euh, pensait pas qu'elle pouvait vivre avec moi à la retraite. Elle a dit, avec tout ce que j'ai été, j'ai appris euh, en finance, tout ce que j'ai appris euh, au cours des ans, c'est une possibilité d'utiliser mon savoir et je pourrais euh, être bénévole, passer plus de temps euh, à faire de la motoneige, à skier et euh, faire euh, de la moto euh, l'été. Mais quand je, serai après, quand je serai prêt, ça va être euh, intéressant. Mais bon, c'est pour ça qu'on qu a un spider. Un spider, ça a trois roues, alors euh, je peux faire ça plus vieux. Alors, on pourrait passer plus de temps avec nos petits-enfants, mais j'ai mis ça sur la glace pour un petit bout parce que je veux faire une différence positive ici au Nouveau-Brunswick. Je veux assurer qu'on qu a la province, la, la, la possibilité de rester dans la province et rester, habiter ici comme j'ai eu. Et que ma chère et moi, on, on a pu faire à vivre ici dans la province. J'ai reçu une éducation excellente ici au Nouveau-Brunswick. Masha, j'apprécie, euh, j'ai apprécié votre commentaire à propos des ingénieurs. Alors, j'ai marié euh, l'amour de, de ma vie, Masha. On a élevé quatre beaux enfants et on a bâti une carrière dont je suis fière. Mes enfants ont grandi près de leurs grands-parents et je suis chanceux d'aller à Forest City la, la, pendant les fins de semaine. Pas aussi euh, fréquemment que je voudrais, mais pour visiter ma mère de 98 ans. Votre rêve né au brun du cas est peut-être un petit peu différent du mien. Vous ne pouvez pas marier Marsa. Elle est encore avec moi. Mais peu importe quel est votre rêve, vous devriez être en mesure de le vivre chez vous, dans l'endroit que vous aimez, avec les gens que vous aimez. Mon engagement envers vous est de faire tout ce que je peux pour assurer que vous avez la possibilité de faire ça ici au Nouveau-Brunswick. Je n'ai pas toujours suivi le chemin politique 
ordonné. Dans la course électorale et pendant les élections, je n'ai pas fait de promesses que je ne pouvais pas me permettre. J'ai commencé ce poste avec aucune dette envers les gens qui m'ont appuyé. Même euh, Marshall, l'année dernière, a dit que je devrais vendre des barres de chocolat pour euh, remettre les finances de mon parti à l'autre. Ben Marshall, ça a fonctionné. Alors, euh, de plus, on a ajouté des options importantes, comme vous avez déjà mentionné. On a ajouté le lait au chocolat comme une option. Alors, les gens du Nouveau-Brunswick ont envoyé un message clair dans cette élection. Et Marshall nous l'a dit, on n'avait pas vu ça dans, depuis 100 ans. Nous sommes le premier ministre gouvernement minoritaire au Nouveau-Brunswick et près de 100 ans. Les, les gens de Nouveau-Brunswick ont décidé de dire clairement qu'ils ne veulent plus de la politique habituelle. Cela m'a fait parfaitement. Je crois, j'ai cru trop souvent que la politique ne nous permet pas de bien gérer notre gouvernement. On a vu beaucoup de décisions qui ont été gérées par les, les lignes de, de parti ou la période de questions ou les prochaines élections. Notre équipe a fait un engagement les uns envers les autres et au Néo-Brunswickois. La preuve gérera nos décisions et pas l'autre, de l'autre façon. On a déjà évité certains jeux politiques. Habituellement, on fait tous nos projets, on dépense la première année, alors on a un plus gros déficit et on le blâme sur l'ancien gouvernement. On n'a pas fait ça. On a envoyé un message clair aux agences de crédit et aux investisseurs en contrôlant notre, nos dépenses. On a, pris on a fait action sur les questions importantes. On a diminué les primes de, qui étaient difficiles pour les entreprises. On a traité de la situation des ambulances et on a trouvé des solutions qui sauvent des vies et respectent les droits linguistiques. Alors que je partage notre mission avec vous ce soir, je veux vous montrer quelques éléments qui euh, se sont manifestés quand je suis venue au pouvoir. La première, c'est qu'au cours des quatre dernières années, le gouvernement a, pru, a reçu plus d'un milliard de dollars de plus en revenus qu'en 2014, et ça par l'intermédiaire d'impôts élevé. C'est une opportunité manquée. Au lieu, on a emprunté plus. Mais on est les avant-derniers au Canada en ce qui concerne la croissance économique. Nos indicateurs de programmes sociaux non, ne sont pas améliorés. Un, million, un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est environ 3 000 dollars pour chaque personne qui travaille au Nouveau-Brunswick. On dépend lourdement de l'argent public, des deniers publics, pour garder l'économie aller. Et c'est un problème. Si un plan économique vise à prendre un autre milliard de dollars de la main d'œuvre de 320 000 personnes, on n'a pas de plan économique. Nous n'allons pas augmenter les taxes pour les coffres du gouvernement. J'aimerais vous montrer cette charte et j'attendais l'occasion pour vous le présenter depuis longtemps. Essentiellement, et si ça fonctionne, tant mieux. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on regarde vers 2007-2008, vous voyez, c'est, ce sont les dépenses en, en bleu, ce, c'est le secteur public en gris plutôt, et l'autre, c'est privé. Vous pouvez voir la différence. À peu près deux pour un. Et ça devrait être comme ça. Il devrait y avoir plus de dépenses du secteur privé que du secteur public. Mais regardez ce qui est arrivé au cours des années. Nous avons eu une année où c'était très élevé. Vous voyez où nous sommes maintenant. Le secteur public et le secteur privé, les dépenses sont presque égaux. Et ce n'est pas un avenir qui peut soutenir la croissance économique. Et si ça, va encore, si ça devient encore pire que ça, alors il y aura encore moins de gens pour payer davantage pour financer des projets, pour créer des emplois. Ça, ce n'est pas de l'innovation. C'est une, plutôt une recette qui nous fait continuer de, de connaître des déboires. Continuer de coûter uniquement sur les dépenses publiques. Nous demanderons à des moyens et des moyens personnes de payer plus et plus encore. Cela décourage les gens de lancer 
des entreprises, de prendre des risques, d'embaucher des gens et de payer des taxes. Souvent, nous regardons dans nos collectivités, nous cherchons des hôpitaux, des écoles, des arénas. C'est important, mais ce n'est pas ce qui génère la richesse. Ce sont les bénéfices lorsque nous avons une économie forte qui peut générer la richesse. Et, et ce sont les concessionnaires d'auto, c'est l'entreprise familiale, le magasin du coin. Voilà ce qui crée plus de richesse. Notre objectif est simple. Nous voulons faire croître l'économie privée afin de payer les services publics dont nous avons besoin et nous voulons réduire les taxes du même coup. C'est l'objectif. Parlons de ce que nous pouvons tous faire pour y arriver. Pour laisser le rêve nous au de quoi intact pour la prochaine génération, il faut faire quelque chose que le gouvernement ne fait pas toujours. Il faut agir avec pressement. Empressement. Notre vérificatrice générale a confirmé que le Nouveau-Brunswick a plus de dettes publiques euh, par habitant que les Canadiens d'ailleurs. Et le Canada, plutôt le Nouveau-Brunswick, a un des fardeaux fiscaux les plus importants au Canada. Et lorsqu'on ajoute encore plus de taxes et plus de dettes et qu'il n'y a pas eu de résultats en, pour la santé, l'éducation, la protection environnementale ou la pauvreté chez les enfants, eh bien, ce n'est pas euh, une raison pour créer des groupes de travail. C'est plutôt euh, qu'il faut faire, agir avec empressement. Il faut redresser les finances et il faut améliorer nos services critiques et... Euh, avoir un plan de gestion forestière qui assure la durabilité et voir à ce que nos entreprises puissent survivre et même s'épanouir. C'est pour résulter, mesurer les résultats et faire en sorte que le gouvernement soit tenu euh, responsable. Et c'est un appel pour la, la baisse des taxes et avec urgence. Nous essayons de créer une culture au gouvernement où le sens d'empressement n'est pas euh, n'est pas alimenté par notre mortalité politique, mais pour la passion de l'avenir du nouveau Brunswick. Combien de gens ont entendu des amis dire :« Je ne peux pas me rendre à la retraite, mais mes enfants cherchent déjà ailleurs. » Et encore pire, combien de parents ont dit à leurs enfants :« Vous devez partir du nouveau Brunswick. » quitter la province. En fait, nous pourrions réussir ici au Nouveau-Brunswick et c'est l'objectif que nous avons fixé maintenant. In the next 10 years, au cours des dix prochaines années, environ 120 000 emplois euh, seront, seront, euh, seront offerts au Nouveau-Brunswick et c'est comme si on devait remplacer tout le Grand Saint-Jean avec de nouvelles personnes au cours de la prochaine décennie. Nous aurons plus d'emplois de, que de personnes pendant le, pour la première fois depuis longtemps. 75 000 emplois auront besoin, nécessiteront une éducation postsecondaire. Si vous prenez tout le campus de Fredericton, l'Université de Nouveau-Brunswick, saint Thomas et le Collège communautaire local, il en faudrait six de chacun pour assurer la de, voir la demande. Mais est-ce que l'éducation nous fournit les bons programmes? On me dit que le, le campus C.A. Fredericton a une liste d'attente de 300 personnes qui attendent pour s'inscrire au programme d'infirmières auxiliaires. Quelque chose d'important pour l'avenir. Mais Alors, je dis, qu'est-ce que nous attendons? La demande est là, nous voyons le, le besoin, alors réagissons. Et puis, et puis, pourquoi être... Un, moi, comme ingénieur, j'aime bien voir un plan et j'aime voir qui est responsable. J'aimerais savoir quand ça va se faire et j'aimerais savoir que ça va se faire maintenant. C'est la différence entre nous et les comptables. J'espère qu'il n'y a pas trop de comptables ici. Je m'excuse. Notre défi est de savoir comment nous pouvons fournir les services nécessaires avec moins de gens. Cela sera de moins en moins un problème financier, mais plutôt un problème lié aux ressources humaines. Les entreprises qui embauchent du personnel iront là où elles trouveront les, personnels, les personnes qui peuvent faire le travail. Si nous n'avons pas assez de personnes pour ces emplois, les entreprises auront ailleurs. 
Il nous faut les rêveurs et ceux qui sont prêts à faire quelque chose que à choisir le Nouveau-Brunswick. Je vois une province assez petite pour collaborer et innover, mais capable de faire de grands rêves. Et cette province, c'est le Nouveau-Brunswick. Mais j'en vois une autre. Une où trop souvent la politique l'emportait sur les données probantes. Là où les services publics ont été vus comme des moyens de créer des emplois plutôt que comme des, que, que, comme des fiducies pour le public. Non, pas des... Et puis, je vois, et je vois une province qui disait oui à des taxes et de dire non à des industries qui, euh, et qui envoyaient ces générations vers l'ouest euh, parce qu'on ne trouvait rien ici. Alors, on risque à voir si nos enfants et nos petits-enfants, les vôtres et les miens, auront une occasion de vivre ici au Nouveau-Brunswick. Nous pouvons continuer de demander plus de taxes, mais bientôt, nous aurons moins de gens qui paieront davantage en taxes parce que les gouvernements continuent de dépenser et d'asphalter et de continuer l'illusion d'une économie forte. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas d'illusion qui viendront de ce gouvernement. Nous allons dire ce que nous avons appris, ce que nous connaissons, et nous prendrons des décisions fondées sur les données probantes. En dix ans... In ten years. En dix ans, nous pourrions nous rendre à un point où une personne génère des taxes pour chaque personne qui est payée euh, à même les fonds publics. Et à ce moment-là, ça devient très difficile d'éviter d'emprunter de l'argent et de taxer et de voir les entreprises partir. Ou nous pouvons miser sur la créativité et les efforts des néo quoi nous pouvons aider les gens qui ont une idée, qui prennent un risque et qui lancent une entreprise sans l'aide des autres. Une, un premier ministre peut fournir des faits et demander des changements, mais la province deviendra non pas ce, ce, ce que deviendra la province ne, sera pas, ne dépendra pas du gouvernement, mais plutôt des gens que nous sommes. Il nous faut une nouvelle attitude qui remplace... Qu'est-ce que je peux avoir par « qu'est-ce que je peux faire » Quand nous demandons au gouvernement de faire quelque chose, dans 30 ans, est-ce que mes petits-enfants seront contents que cette décision aurait été prise Et c'est euh, ce geste de citoyenneté que je demande ce soir. Lors des rencontres des premiers ministres, j'ai parlé des, de la péréquation. Je dois vous dire que je ne détruis je n'oublierai jamais de défendre notre population. Nous allons toujours raconter notre histoire et nous n'allons jamais oublier de demander des outils dont il nous faut. Mais la péréquation ne doit pas être un outil en soi. Elle ne doit pas être un objectif en soi. Moi, je me suis lancé en politique pour faire en sorte que nous ne soyons plus une province pauvre. La péréquation... La péréquation est un outil, mais l'objectif, c'est un monde où nous n'en avons pas besoin. Nous ne voulons plus vivre dans le... Nous ne voulons pas avoir peur de la décision des autres. Je veux vivre là où la, la plupart de nos ressources ne proviennent pas des transferts. Et puis, demain... L'équivalent de tout notre système de santé pourrait être enlevé par la décision d'autres. Les néo-producteurs ont besoin d'une économie forte qui peut payer les services publics. Il faut commencer par avoir le contrôle de nos déficits et de notre dette. Oui, pêche. Nous payons 7 cents de chaque dollar en intérêt sur la dette. Cet argent ne reste pas ici, c'est envoyé à des détenteurs d'obligations à l'extérieur du Nouveau-Brunswick et à l'extérieur du Canada même. Les petites décisions peuvent avoir un effet sur notre capacité de financer nos hôpitaux et écoles. Lorsque j'avais vu le, la baisse de notre cote de crédit, c'est que je connais le coût humain qui est rattaché. Ça veut dire que nous dépensons des centaines de millions de plus euh, sur l'argent emprunté et nous ajoutons... Notre gouvernement veut contrôler les dépenses et les emplois afin que les gens de Nouveau-Brunswick puissent contrôler leur avenir. Quand les autres nous donnent ou, ou, ou nous prenons de l'argent, ils ont le contrôle. Voilà pourquoi défendre le Nouveau-Brunswick ne veut pas dire demander de l'argent aux autres. Cela veut dire demander l'équité. Et nous allons défendre le Nouveau-Brunswick.
Nous allons continuer de nous, de nous opposer à la taxe sur le carbone qui élimine les emplois et qui nous a été imposée par le gouvernement fédéral. Le débat sur la taxe sur le carbone, ce n'est pas entre ceux qui veulent combattre le changement climatique et ceux qui ne veulent pas. Notre, dans notre discours du trône, nous avons accepté que c'était vrai et que les humains en étaient à l'origine. Mais la taxe fédérale est dispendieuse et bureaucratique et inefficace. Alors, pourquoi le, le gaz serait cesse scène plus cher à Sackville plutôt qu'à qu qu Amherst, qui est à 10 minutes de là? Et donc, à, et donc pour les libéraux du fédéral, c'est tout simplement une façon de faire de l'argent. 1 200 par année de chaque famille du Nouveau-Brunswick. Mais nous, nous savons que nous pouvons atteindre nos objectifs en émission de gaz à effet de serre sans vous taxer davantage. Avec une taxe de carbone, tout ce que vous allez acheter sera, coûtera plus et vous recevrez un chèque pré-élection tout juste avant les élections pour acheter votre vote. Mais ça ne couvrira pas toutes vos dépenses. Nous allons aussi euh, être en faveur de, de libre-échange et de l'échange juste partout au Canada. Et nous allons demander que toutes les autres provinces se joignent à nous. Ça m'a choqué. Ça m'a surpris que le Québec a encore 45 certifications de profession pour des, pour des travailleurs compétents. Est-ce que le nouveau produit n'a que 12 certifications? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les travailleurs du Québec peuvent travailler au nouveau produit, mais non l'inverse. Et ça, ce n'est pas juste. J'ai été très fort. I've been very... J'ai fait savoir très fort ma frustration concernant l'approvisionnement en huile, en pétrole de l'Alberta, et je vais vous l'expliquer. L'Alberta a nourri nos familles ici au Nouveau-Brunswick et ailleurs pendant des années, grâce à leurs profits, grâce aux exportations de pétrole. Et je m'attendais à ce que ce soit une question d'urgence, de crise, lors de la réunion des premiers ministres. Mais ça n'était même pas à l'ordre du jour. Eh bien, on l'a mis à l'ordre du jour. Et on en a parlé. Mais personne n'était vraiment intéressé du Québec de vraiment examiner cette question. On ne voulait même pas avoir un corridor d'énergie, un peu comme euh, le chemin de fer il y a bien des années. Alors maintenant, la ressource stagne parce qu'il n'y a pas aucun moyen de le transporter. L'Alberta perd 80 millions de dollars euh, euh, par jour. Et si vous ne pensez pas que ça va toucher toutes les provinces, y compris le Nouveau-Brunswick, qui a été payé à même ses ressources, au moins de trans paiement de transfert, eh bien, c'est l'heure. C'est pourquoi nous voulons avoir une coalition nationale de provinces pour voir l'importance d'une pipeline, pour faire une transition afin que nous puissions utiliser cela dans un environnement euh, sain. Et il faut... Les provinces ont la responsabilité de choisir, euh, de permettre aux Canadiens de choisir euh, le pétrole des producteurs canadiens plutôt que de, que de dépendre des, de, du pétrole Étranger. Je sais que le Québec veut examiner la question des euh, lignes de transmission pour vendre l'électricité euh, dans le marché du, de la Nouvelle-Angleterre. Moi, comme Canadien, je veux cela aussi. Mais il ne faut pas que ce soit seulement pour lui. Il faut, nous devons tous travailler ensemble pour la même raison. Nous faisons tous partie du Canada. Nous faisons tous partie d'une nation qui doit être forte. Et cette province qui était tellement forte et avait aidé à financer le Canada... Euh, la, la Banque de la Nouvelle-Écosse, euh, euh, fondée en 1842, euh, était si forte. Et puis, nous avons une, une histoire de force. Eh bien, nos, le tout va changer parce que notre voix sera entendue. Je ne peux pas être acheté. Si les provinces veulent avoir accès à notre réseau ou notre territoire pour... Euh, pour leur euh, actif euh, qui stagne, eh bien, je m'attends à ce que l'on ce que l'on pense à notre avenir euh, également. Je veux savoir. Je suis ici avec euh, la, le chef régional euh, Roger Augustine et le chef Ken Barlow, ainsi que d'autres chefs des Premières Nations. Je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que vous êtes là ce soir. 
Et je veux en prendre note parce que je vois les gouvernements des Premières Nations comme étant de vrais partenaires dans ce que nous essayons de faire. Et les gouvernements des Premières Nations ne méritent l'autonomie pour prendre leurs propres décisions. Nous pourrions justement travailler ensemble pour la gestion des stocks de saumon. Nous allons demander au gouvernement fédéral pour permettre euh, que la province gère nos rivières. Et je pense qu'avec les connaissances des Premières Nations, les connaissances traditionnelles, nous pourrions mieux gérer les choses que ce qui a été fait à partir d'Ottawa. And I look forward to work. Et j'ai hâte de travailler avec des, avec des leaders des Premières Nations euh, pour une approche moins paternaliste en, pour ce qui est des administrations des Premières Nations. Il faut examiner la question d'exploration industrielle, développement des ressources, meilleures pratiques forestières. Et il y a une belle occasion de travailler ensemble avec un seul objectif, et c'est de rebâtir et d'avoir un nouveau produit qui ramène les gens au bercail. Maintenant, je veux parler de quelque chose que j'appelle les dollars à 50 cents. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça. Je demande au gouvernement fédéral de fournir un soutien pour les priorités qui font avancer l'économie. Il faut changer la croyance que chaque fois qu'on nous offre un projet euh, financé à moitié-moitié, que nous devons l'accepter, sinon nous perdons l'argent. Eh bien, moi, d'après moi, euh, ça me semble être une façon de perdre contrôle de ses, de ses propres dépenses et de ses priorités. Si vous deviez acheter une, une télé chaque fois que Walmart vous offrait un escompte de 50 vous ne seriez pas un magasineur euh, intelligent, mais vous auriez quelqu'un avec beaucoup de télé et toute une dette. Alors, offrir 50 cents au dollar, c'est une façon pour Ottawa de contrôler les dépenses, mais ce sont les priorités d'Ottawa et non pas pour nous. Nos besoins doivent être dé... ne doivent pas être déterminés par l'élection fédérale, le cycle d'élection fédérale. Il faut... Il faut avoir une il faut plutôt avoir ce qui est nécessaire pour maintenir l'infrastructure que nous avons déjà. La meilleure façon d'arriver à l'indépendance financière, c'est en développant nos propres ressources naturelles. Nous avons déjà commencé à enlever les barrières pour les collectivités comme Sussex qui veulent travailler au développement des gaz, de gaz naturels. Ça se fait de façon sécuritaire dans presque toutes les autres provinces canadiennes, y compris la Colombie-Britannique. Et lorsque j'étais là, j'ai rencontré le premier ministre qui était là. Et il parlait d'un grand projet qui était construit. 42 milliards de dollars. Et c'était quelque chose de... de à même les, le prix, les, à même les données privées. Et puis, on parlait du gaz de schiste qui, que on fait, dont on faisait l'extraction depuis 40-50 ans. Et ici, nous avons une province qui ne peut pas euh, voir ce qui se fait déjà ailleurs au pays. Et savez-vous que l'Alberta a plus de 480 puits de gaz naturel? C'est le temps d'arrêter de faire des décisions pour notre province basées sur la peur et de les prendre sur les faits. Nouveau Brunswick, ne veux pas dire obtenir de l'argent des autres et renoncer au contrôle. Défendre le Nouveau Brunswick, c'est se battre pour avoir une chance équitable de faire concurrence, de créer un climat d'affaires concordial et des marchés ouverts pour nos gens, nos biens et nos idées. Le Nouveau Brunswick deviendra la province à suivre et pas la province à financer ou acheter pour obtenir l'appui. On me demande souvent pourquoi j'ai confiance qu'on qu peut diminuer le fardeau fiscal pour les Nouveaux-Brunswickois tout en contrôlant nos dépenses et améliorant les résultats de nos services publics. Ce n'est pas juste parce que je suis un optimiste, mais parce que j'ai vu les opportunités pour d'amélioration. Je crois qu'on peut avoir une approche de gouvernance qui encourage les bonnes décisions et qui permette aux fonctionnaires d'utiliser leur créativité et talent. Laissez-moi vous donner des exemples. J'ai demandé récemment de parler à Donna Arnold, qui est la mairesse de Moncton, et elle m'a montré des choses intéressantes. Elle m'a montré comment ça, combien ça coûte pour construire une école. Ou... Alors, si on, insta... on bâtit de nouvelles infrastructures, on doit dire, laisser les 
municipalités se manifester et nous dire qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles notre gouvernement va travailler sur les, avec les gouvernements locaux pour les réformes. On va travailler avec les municipalités pour améliorer la façon dont ils font affaire. Les décisions doivent être prises au niveau le plus près de la communauté. Ce sont eux qui peuvent prévoir les conséquences auxquelles on ne s'attend pas. Et on doit sortir la politique du processus d'approvisionnement, que ce soit de choisir des, des immeubles, des sites pour les immeubles, louer des bureaux ou bâtir nos routes et infrastructures. J'ai eu la chance de parler avec des gens qui essaient de faire la trans transition du, des services sociaux au travail. Nous avons environ 36 000 personnes qui vivent de l'aide sociale. Plusieurs de ces personnes voudraient travailler, payer des impôts, mais notre système ne leur permet pas de faire, un, ne fait pas toujours un bon travail de leur, et on ne leur donne pas le bon appui. J'ai parlé à des employeurs qui ont des emplois qui sont disponibles parce qu'ils ne peuvent pas trouver des employés. Je leur ai demandé, et si le gouvernement vous aidait à, et qu'on trouvait des façons que les gens puissent s'aider, pourquoi on n'aiderait pas les gens avec des coûts de transport? Est-ce qu'on pourrait euh, les aider à ne pas toucher l'argent qui est là et encourager les gens à euh, faire partie de la main d'œuvre et pour créer un avenir qu veut avoir, que tout le monde veut avoir? Parce que personne ne veut recevoir de l'aide sociale. Et les gens ont dit oui, on veut participer. On a parlé des actions et des gens qui vont travailler et qui vont aider ces gens à obtenir du succès. Il y a plusieurs de fa de familles qui ont de trop d'hypothèques à payer ou que leur euh, logement trop, coûte trop cher et ne sont pas prêts de leur travail. S'ils doivent payer pour voyager, alors ils obtiennent moins d'argent à la fin de la journée qu'ils obtiendraient sur l'aide sociale. Alors, si on a un parent qui travaille, ça peut briser le cycle de la pauvreté pour les enfants et c'est pour ça qu'on veut reformer notre système d'aide sociale. Alors, ce sera une réforme pour que les gens puissent avoir un avenir et faire partie d'un nouveau Brunswick en croissance. Nous appliquons les règles tout de façon trop rigide pour ceux qui arrivent sur le système et qui ont juste besoin d'aide. Et parce qu'on garde les gens dans le système, on devient tolérant de ceux qui sont dans le système depuis plusieurs années. Et à cause de ces dépenses, on ne donne pas assez d'aide aux gens qui ne peuvent pas travailler, comme les gens qui, sont, qui souffrent d'handicap. C'est le temps de réformer notre notre aide sociale afin de permettre plus de flexibilité pour les gens qui peuvent travailler au cours de la première année. On doit donner le, le droit aux travailleurs sociaux de trouver la bonne solution. On m'a demandé au début, bon, on dit, où c'est que tu couperais? J'ai dit, je fais couper ou on n'a pas de résultat. Alors, ça ne doit pas être difficile à faire. Si on dépense l'argent, on n'a pas de résultat, on devrait être en mesure de faire ça. Et je suis content de dire que le ministre des Finances, Ernie Steves, a la même attitude que moi. Oui, Ernie? Alors, j'ai été attristée d'apprendre que les fonctionnaires et les syndicats euh, des enseignants et les conseils d'éducation ont tous des gouvernements de ne pas déplacer le point d'entrée pour l'immersion française à la première année sans étudier les résultats des derniers changements. Même euh, la vérificatrice générale a mentionné ça. Nous avons dépensé des millions sur un changement politique qui a mené à plus d'inégalités dans la salle de classe et les enfants qui sont enseignés par des enseignants qui n'ont pas les compétences de la langue ou la formation qu'ils ont besoin. En 2018, 43,7 des, des élèves de première année participaient à l'immersion française. Nous savons que moins que 10 des enfants qui ont commencé en première année ont fini le programme avec des compétences bilingues. Quand on regarde les tensions langagières au Nouveau-Brunswick, on manque des travailleurs bilingues dans les domaines comme les soins d'ambulance et pas assez de formation pour les adultes. Alors, on voit des pertes et on voit on manque de résultats. Notre, notre objectif, plus, 
plusieurs provinces et pays enseignent à leurs enfants de graduer à des, avec des compétences conversationnelles en deux, trois, quatre langages. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation va travailler de, de près avec les éducateurs pour sortir la politique de cette, solution, de cette décision et arriver à une décision qui sera bonne pour les enfants. Ceci va permettre de créer un système d'éducation qui permet aux enseignants d'innover et d'être inspirés. Voici quelque chose d'autre qui peut vous surprendre. Nous avons été au-delà de la moyenne nationale en ce qui concerne le nombre de, de médecins de famille par capita. Mais plusieurs personnes n'ont pas de soins primaires. C'est environ 50 000 personnes qui n'ont pas de médecins de famille. Et ce n'est pas parce qu'on a un problème de fourniture, mais un problème de gestion et de distribution. On n'aura plus le système... Euh, à numéro et on va travailler avec tous les professionnels de la santé comme les, les infirmières cliniciennes pour mieux lier les patients avec les soins. J'ai souvent parlé du besoin pour le gouvernement d'axer les efforts sur le service à la clientèle. Les gens payent des taxes et des impôts et ils s'attendent que leurs attentes vont être rencontrées. Le gouvernement n'est pas une entreprise pour faire du profit, mais on doit être une entreprise qui livre de meilleurs services à ses clients, les citoyens de la province, qui sont les contribuables. Si les, les citoyens et les clients n'ont pas la bonne valeur pour leur argent, ils iront ailleurs et c'est exactement ce qui se passe. Quand je parle d'une approche axée sur le service à la clientèle, c'est parce que je veux qu'on se rappelle qui paye pour nos, nos problèmes, nos programmes sociaux. Nos, notre système de santé est là pour prendre soin des malades. Nos écoles sont là pour inspirer les enfants. Nos programmes d'aide sociale sont là pour appuyer les familles et leur remettre au travail. Nous voulons contrôler nos dépenses et avoir de meilleurs résultats. Nous devons nous rappeler qu'on a un objectif. Et c'est pour ça que je vais axer les efforts sur les gens qui tra travaillent dans les services publics et qui sont là pour servir les, nos, nos gens. Cette approche, nous devons aller de l'avant et nous ne devons pas se demander ce qu'on ne peut pas faire, mais on veut, doit regarder comment on veut, doit mieux rencontrer les, les buts pour répondre à ceux qui, ont, qui sont dans le besoin. Nous devons aussi demande, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour le Nouveau-Brunswick et pas nécessairement ce que le gouvernement peut nous donner. C'est pour ça que je suis si fière de dire que même s'il reste seulement deux mois dans l'année financière, nous allons équilibrer le budget cette année. Merci beaucoup au ministre des Finances. Et merci aussi à mes collègues, les sous-ministres, les sous-ministres adjoints, les fonctionnaires qui regardent toutes les possibilités. Et je suis confiant et je suis convaincu qu'ils vont livrer les résultats pour le Nouveau-Brunswick, les résultats qu'on a besoin parce qu'ils font partie de la solution et ils sont une partie clé de la solution. Il me fait aussi le plaisir de vous annoncer que le budget de l'année prochaine sera équilibré aussi en 2019-2020. Mais tant et aussi longtemps qu'on est ici, parce que ça, ça ne devrait pas être une option. C'est le plaisir aussi de vous annoncer que le budget de l'année prochaine sera équilibré aussi. Nous voulions vous démontrer qu'on pouvait résoudre le problème ici au Nouveau-Brunswick avec la main d'œuvre merveilleuse que nous avons ici dans la fonction publique qui travaille pour nous chaque jour. Si les, trans les transferts de péréquation nous, nous proviennent, nous aurons le choix de diminuer les impôts. Nous devrons continuer sur notre lancée. Notre mission commune doit être la suivante. Avoir un gouvernement qui fonctionne, une économie qui offre des possibilités et des finances que nous pouvons soutenir. Il y a trois présentations que je veux faire ce soir. Tout d'abord, je veux féliciter les étudiants de l'Université de Moncton qui ont rapporté, rapporté la première place au championnat canadien universitaire des affaires récemment. La démonstration que nous sommes et peuvent, pouvons être les premiers au Canada, il y a plein d'autres exemples. Et on doit les trouver et 
informer les gens à quel point on est bon. C'est un rappel que notre avenir dépend des jeunes qui ont de grands rêves et des avenirs brillants ici au Nouveau-Brunswick. Monsieur le recteur Couturier, s'il vous plaît, transmettre nos félicitations et vos étudiants. Je ne sais pas où ils sont, mais ces deux personnes euh, dont je sais, il y a Harry Cross et Donald Ian Shaw. Deux autres bon, il y a aussi M. Ken Gold. Il ne peut pas être ici, mais ils ont tous été reconnus par la Croix-Rouge pour avoir donné du sang plus de 900 fois chacun. Alors, si quelqu'un de vous avait eu des transfusions sanguines, alors vous devriez leur dire merci. Alors, je pense qu'ils sont à 940 fois actuellement. Alors, ils nous rappellent ce qu'on a besoin comme citoyens. Sans des citoyens qui veulent donner, il n'y a pas de, non, de, de dollars ou de médecins qui peuvent nous donner les soins dont on a besoin. Merci. C'est le sens de la mission partagée qu'on veut inspirer. C'est la citoyenneté dont on parle. Nous avons une approche où tout le monde doit participer. Chaque Néo-Brunswickois peut faire partie de la, la solution. Des entrepreneurs, des leaders académiques, des représentants syndicaux et des gens de toutes les fois. On, on, on s'attend que les maires et les députés vont construire des arénas et on s'attend que les chefs de file vont demander notre parti du gouvernement, même si ça rapetisse la, la, la tarte pour tout le monde. On veut un Nouveau-Brunswick où on a un Nouveau-Brunswick où il y a moins de jeunes talentueux qui restent, où les entreprises ferment parce que les impôts sont trop élevés, où parce que mais If you are union leader... si vous êtes un leader syndical, aidez-nous à réformer le système pour trouver l'argent pour les aux augmentations salariales. Si vous êtes un maire, demandez-nous comment on peut améliorer la situation pour chaque communauté du Nouveau-Brunswick. Si vous êtes un politicien de l'opposition, démontrez les avec les idées et pas vous plaindre. Si vous êtes un entrepreneur, dites-nous ce que vous avez besoin pour prendre un risque et bâtir votre entreprise. Si vous êtes un citoyen, demandez-nous comment bâtir votre communauté. Aidez les gens à se sortir de la pauvreté ou à aider un jeune à apprendre. Mon ancien euh, sous-ministre des Finances, John Mallory, est ici. Alors, John et moi, euh, on avait euh, des années croches au début. Bon, euh, il me voyait, euh, il m'a vu arriver, euh, il, ça faisait 38-40 ans qu'il était dans le système, et il a dit, bon, euh, je sais comment faire ça, et moi, je savais pas comment trop, comment gérer ça. Et les gens ont dit, bon, euh, moi, j'aime pas, euh, les gens disaient que j'aime pas dépenser d'argent. Bon, c'est pas vrai, mais j'ai donné 2 dollars à John. John a un contrat de deux ans. Et je lui ai donné deux dollars, un pour chaque année qu'il va travailler avec nous. Alors, John est à la retraite, mais il a accepté sa mission de revenir avec nous et nous aider là où il peut le faire. Alors, on a rédigé un contrat de 18 pages pour son, son emploi de un dollar par année. Alors, John m'a déjà dit, Blaine, nos problèmes seront élus quand un gouvernement décidera que c'est plus important de réparer le Nouveau-Brunswick que d'être réélu. Alors, John, on est content de vous avoir parce que c'est ça notre objectif. Alors, je ne dis pas qu'on ne veut pas être élu, mais je vous dis que c'est ça que ça prend pour réparer le gouvernement. On, et si on aura les résultats, alors les gens vont voter pour nous. C'est ça la différence. Alors, on est un gouvernement ici parce que 25 députés ne pouvaient pas être achetés. Ils ont choisi la province au-delà de la politique. Alors, mon objectif est d'avoir 49 députés avec cette vision. Nous sommes ici pour faire ce, notre travail. C'est pour ça qu'on est élu. Alors, tant que je termine de, parler, de vous donner ce discours ce soir, je vais vous donner ma parole au titre de premier ministre et au nom de notre gouvernement qu'on va continuer à mettre la province au-delà de toute autre chose. Il y aura des pressions politiques de couper les rubans, mais pas pendant que je suis là. Il y aura des appels 
pour sortir, euh, pour, pour prendre la, la façon, le, le chemin facile, pas pendant que je suis là. Alors, certains nous diront de commencer à dépenser au fur et à mesure que les élections approcheront. Ça sera, la réponse sera pas pendant que je suis là. Il y aura des voix qui nous diront de, 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 de préférer des intérêts spéciaux. Pas pendant que je suis là. Alors, il y a des gens qui nous diront d'acheter des votes avec les contribuables. Pas pendant que je suis là. Certains nous diront de diminuer nos, nos, de, nos attentes. Pas pendant que je suis là. Alors, peu importe où vous êtes ce soir, je vous demande de vous joindre à moi. Élevez votre voix avec la mienne et dites « Pas pendant que je suis là » parce que nous sommes ensemble dans tous concernés et on veut bâtir un plus grand rêve né au Brunswick. Alors, merci et merci de faire partie de ceci. Thank you.